once a jailed opposition candidate, Basiro Dioma Yefaye, was sworn in on Tuesday as Senegal's fifth and youngest ever president. Basiro Dioma Yefaye currently is the president of Senegal. In the fall of 2023, the Human Rights Foundation took his case, and the case of Ali Usane as two of the most high-profile dissenters that had been imprisoned in a violent crackdown on dissent. During his two terms, former President Macky Sall had grown increasingly repressive of any form of dissent, cracking down on his main political opponents, but also journalists, civil society, activists. Protests in Senegal turning into violent clashes between rioters and police, killing at least nine people and leaving the African country on edge. And between 2021 and February 2024, he is arbitrarily arrested around 1,000 opposition members and dissidents in the country. Ce qu'on constate dans le cadre de cette dérive autoritaire de l'État, c'est que toutes les personnes, quelle que soit leur coloration politique, quel que soit leur engagement, souvent sont des personnes qui ont pris des positions discordantes ou dissonantes par rapport à l'État du Sénégal. Et l'État a essayé de les museler en les arrêtant. Basri Dioumaï Fai was the number two of PASTEF, the main opposition party in Senegal. Basiru was arrested in April 2023, two days after he had posted something critical of former President Macky Sall on Facebook. In the Facebook post, he criticized the judicial proceedings against Ousmane Sonko, the main opposition leader, for being politically motivated. Dans un état démocratique et dans un état de droit, on ne doit pas arrêter un citoyen parce qu'il a exprimé une opinion, et surtout une opinion fondée. Basiru was arrested without an arrest warrant and without being given any reasons for his arrest. A few days later, he was charged with a number of vague crimes, including endangering public security, a charge that the former Senegalese regime has repeatedly abused to imprison dissidents. Basiro a quasiment fait 11 mois de détention. Under international human rights law, pre-trial detention is supposed to be as short as possible and necessary. There was really no justification to keep him in pre-trial detention for as long as they did. Alou Sané est le coordinateur d'un mouvement citoyen qui s'appelle Yanamar. Il est également vice-coordinateur de l'organisation qui s'appelle F24. Il regroupe toutes les organisations de la société civile et beaucoup de partis d'opposition. Le grand but, c'est d'arriver à avoir des élections qui soient crédibles. In May of 2023, during the regime's crackdown on dissent, Ali Usane was trying to join his colleagues of F24 for a courtesy visit to Sonko, who at that time was under house arrest. Je suis sorti de ma voiture. La police s'est avancée vers moi. Je n'ai opposé aucune résistance particulière, aucun acte de violence, mais par contre, eux, ils ont été violents. C'est dans ce cadre-là qu'il a été arrêté et on lui a imputé le délit d'acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Alors, Alousane n'a participé à aucune manifestation, il a été arrêté sur un parking à côté de son véhicule. Pendant ces moments, j'ai pu voir de mes propres yeux ces citoyens qui ont été torturés, des crânes fracassés, des jambes cassées, des citoyens qui étaient éborgnés parce qu'à force de torture et de violence sur eux. After several days, he was released because the judge found there to be insufficient evidence. Et c'est comme ça que j'ai engagé une lutte avec le F24 pour dénoncer ce système de banditisme d'État qui avait été mis en place par le régime de Macky Sall. Et donc, ça n'a pas plu. Two months after his initial arrest, a judge overturned the initial decision to release him, saying that Ali should be re-arrested. La police est venue me chercher chez moi, donc j'ai été interpellé sous les yeux de mon fils aîné qui a 8 ans, qui a été fortement traumatisé d'ailleurs, qui était très choqué par euh, euh, ce qu'il a vu. 
At that point, he was taken to Rebus Prison, which is a prison that's infamous for its unsanitary conditions and overpopulation. Vous voyez des chambres qui font à peine 10 mètres carrés où on met 200 personnes, plein de détenus politiques qui, au sortir, ont perdu l'usage de leurs jambes. Il y en a qui ont eu des problèmes de mobilité, euh, il y en a qui ont eu des séquelles physiques qui vont traîner à jamais. And he was held there for four months in pre-trial detention. He never received any trial. Cet acharnement dans le cadre d'Ali Ousane est incompréhensible, d'autant plus qu'il n'avait commis aucune infraction. Il n'y avait même pas de fait. Ça, c'est assez extraordinaire. In February, Saul issued a shock decree to delay an election just weeks before it was due to take place. On February 15, 2024, Ali Usane was released from prison following a release of several political prisoners. Malheureusement, notre démocratie a reçu un sacré coup. Macky Sall a voulu faire de nous la risée du monde. On February 28, 2024, the Human Rights Foundation filed a petition with the UN Working Group on Arbitrary Detention to investigate Aliyu and Basiru's cases, to find that their detention was arbitrary, and to ask to remedy the harm done to them by their arbitrary detentions. This petition got a lot of attention in the Senegalese media, being picked up by prominent news outlets. Fifteen days after this petition was submitted, Basri Dumai Fai was released from prison under an amnesty bill. Since he was on the ballot, this release allowed him to participate in the elections campaign and then eventually win. Le peuple sénégalais, à travers son vote, a dit au président Macky Sall que nous n'avons pas été d'accord avec votre violence, nous n'avons pas été d'accord avec votre répression. Nous n'avons pas été d'accord avec vos emprisonnements parce que justement l'un des symboles de ces emprisonnements c'est aussi Bassirou Yamaï Fay. Le Sénégal sous mon magistère sera un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante. Et on veut que le Sénégal reste ce modèle de démocratie que le drapeau du Sénégal puisse continuer de rayonner en Afrique et dans le monde. Il faudrait que le nouveau régime en place se donne les moyens pour que justice soit rendue à toutes ces victimes. Les morts, les blessés, les torturés, tous ceux qui ont subi des traitements inhumains et dégradants. Cela est indispensable.